Sekarang ini, waktu yang kita nanti-nantikan semenjak 10 minggu yang lepas. Keputusan siapakah dua jejaka yang bakal ke peringkat akhir? Kejuaraan Mr. Handsome pada tahun ini sudah berada di tangan saya. Finalis pertama kita, Sam Haikal. Siapa jejaka kedua yang bakal merebut mahkota Mr. Handsome? Wang tunai RM50,000, sebuah kereta mewah dan berbagai hadiah lain pada tahun ini. Kru Zaimi atau Kru! Tanya kepada Sam dan juga Kru! Bagaimanapun, seperti minggu-minggu sebelumnya, hanya ada satu pemenang sahaja yang bakal menjuarai pertandingan ini dan pihak penganjur menetapkan bahawa kedua peserta finalis ini perlu melakukan kerja-kerja sosial dan kebajikan di suatu destinasi yang bakal dibagi tahu kelak. Tahniah bos, tahniah, tahniah bos. Congratulations my boss. <laughs> thank you, thank you, thank you. Eh hey, Jo. Ya yeah, bos. Eh hey, nanti kau tanya member kau yang dekat office organizer tu. Eh, apa cabaran aku yang seterusnya? Tahu? Tadi kan dia dah beritahu, bos kan ada dua cabaran. Apa, kerja sosial dengan kebajikan. Ha, tu dia. Aku tahulah kerja sosial, kerja kebajikan. Tapi jenis yang macam mana aku nak buat nanti. Aku nak tahu tu. Ha. Nah, tak payah kalut lah bos Yang risau sangat kenapa? Takut ke? Takut ke lah? Eh, aku pula takut pun ada aku takut Takut? Kenapa saya nak takut? Sebab saya yakin Saya mampu hadapi apa juga cabaran yang diberi dalam pertandingan ini Apa pendapat Sam tentang format pertandingan akhir yang mahukan peserta melakukan kerja sosial dan kebajikan? Pada pendapat saya, kerja kebajikan dan sosial adalah merupakan cabaran yang paling menarik sekali. Sam tahu tak apa yang akan Sam buat lepas ni? Hmm, saya tak tahu. Eh, Cik Sam! Cik Sam! Uh, eh, Jo! Ha? Baru aku teringat. Ya, bos. Kau macam ada janji dengan Mama lah sebelum tandingan ni. Uh, kau ingat tak apa dia? Sebelum tandingan? Ha. ha. Um, tak apa bos, jangan risau. Saya ada tulis semuanya. Hmm, alright. Tak apa, kita check. Okey. Ha, air pakai kita ni. Hmm. Cuba kau check, kau check. Alright bos. Okey, 18 hari bulan. Bos ada kursus keusahawanan dekat PWTC. 15 eh 15 bukan 19 hari bulan. Ha ni. Yang ni kalau bos uh, kalah dalam pertandingan ni, bos kena kahwin dengan Natasha. Lepas tu 20 hari bulan, kalau bos ah uh, uh, jap 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 jap. Yang 19 uh, hari bulan tu. Detail dia, detail dia. 19 hari bulan. Ha. Uh, Okey. 19 hari bulan detailnya adalah mm attack attack. Alah, masa aku tak attack? Aduh... Alah... Ruzaimi! Yes, ma'am! Alamak, mak. Kacau lah. Dah elok dah tadi. Kru's attack, attack, attack. Kacau lah, mak ni. Ada mama kisah? Duduk! 
Sekarang ni Mama nak tanya. Sampai bila Cruz nak makan tidur, makan tidur dalam rumah ni? Makan tidur, makan tidur apa pula, Ma? Cruz pergi gym, Cruz pergi car wash, Cruz pergi... Dah, 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 dah. Kalau Mama bagi you masa, you list down alasan-alasan you banyak, kan? Sekarang ni Mama dah buat keputusan and Mama yakin keputusan yang Mama dah buat baik untuk masa depan Cruz. Oh, pasal pergi London tu, Ma? Pasal tu? Ha! Kalau pasal tu, Ma, memang Cruz setuju sangat. Cruz memang tak sabar dah nak pergi London tu. Memang jiwa dengan hati Cruz ni dah kat sana dah. Ah, ha, Mama bagi tahu je. Bila Mama rasa Cruz nak pergi sana, ha, Mama bagi tahu. Okey. Um, Cruz pergi sana bila Cruz dah nikah dengan Natasha. What? Ni nikah? Ya. Yeah. What? The... What? A apa ni, Ma? Look. Natasha akan balik lagi seminggu. And Mama dah bagi tahu dekat family dia yang Mama akan tunangkan both of you. And uh, ikut pengiraan, kita ada lagi lebih kurang dua bulan setengah untuk preparation. Mula-mula tunang, lepas tu nikah. Lepas tu, you and Natasha boleh pergi London and Cruz tolong jaga Camden Properties dekat sana. Boleh? No, Ma tak boleh. Mana boleh tunang, Ma tak boleh. Kenapa tak boleh? Ya, Natasha satu-satunya girlfriend Cruz yang Mama berkenan. Okey? Dan sekarang ni Cruz bagi tahu kat Mama tiga reason kenapa Cruz tak boleh bertunang. Tiga sebab? Ya. Uh, kalau Mama bagi tiga hari untuk... No, tiga jam. minit. Ma... Apa? Cruz, you tengok sini. Eh. Apa yang Mama buat sekarang ni demi kepentingan masa depan Cruz. Sebab Cruz, you takkan berubah kalau you tak ada tanggungjawab. Okey? Okey. Mama bagi Cruz tiga hari. Cruz fikir masak-masak. You give me three solid reason why Cruz tak payah nak tunang. Kalau rasa-rasa macam tak ada alasan, prepare yourself nanti raya ketiga tunang. Faham? Kau kena tolong aku, Jo. Apa dia, Bos? Aku dah... Aku nak kiyok dah ni. Bos nak kiyok? Ha. Bos... Bos sakit apa, Bos? Sakit tu di sini. Di sini, di sini. Itu lagu, Bos. bos. Apalah. Sakit yang tu di sini lagu. Kan dan good? Apa masalah ini? Ada ni. Mama. Nak aku tunang dengan Natasha, kau tahu tak? Tunang? Ui, Alhamdulillah sampai juga jodoh bos. Nak bertunang, tanya bos. Banyaklah kau punya tanya. Aku kan tak nak bertunang dengan dia. Kau macam tak tahu aku tak suka dia. Sekarang kau kena tolong aku. Kau kena tolong aku cari tiga alasan nak bagi dekat Mama. Baik, saya boleh uh, tolong bos fikirkan. Tapi ada satu syarat, bos. Apa ni nak bercakap syarat pula dengan aku? Boleh? Apa dia? Kalau ikut perjanjian saya, Bos, Akta 43, Seksyen B, kalau Bos minta tolong saya lebih daripada satu, makanya... Makanya apa? Eh, kau ni memang pandai, kan? Ambil kesempatan dalam kesempitan. Ha? Kalau Bos tak nak setuju dengan pendapat saya, saya tak boleh buat apa. Saya boleh pecat Bos daripada jadi Bos saya. Macam? Kau nak pecat aku lah. Kau pecat aku, kau nak makan apa? Ha? Berani kau nak pecat aku? Gurau je lah, Bos. Nina, ha. apa kata Bos belanja saya makan, dekat sana kita fikir macam ni. Tapi makan tak lebih RM19.90. Saya telah tiba waktu yang Untuk mengambil langkah yang seter
sini. Aduh, mana ni? Ah, saya memang tengah cari aku. Hai, bos. Takkan kau. saya pergi toilet pun dah rindu saya kot. Rindu atuk kau, aku bukan cik kau. Aku cik orang lain. Ah. Aku tengah cari. Cari siapa? Ah, itulah tadi aku nampak kat sini. Siapa dia? Alamak, hilang pula. Ah, ah, tu dia, tu dia. Siapa jom, dia? Jom. Ah, kau nak tahu, jomlah. Jom, jom, ya. jom, jom, jom. Ah, 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 terlepas pula. Ah. Bos. Ah, ah. Bos kerja apa? Ada pencopet ke? Pencopet. Pencopet hatiku. Ah. Eh, mana boleh, Bos? Bos kan dah nak bertunang dengan Natasha. Hei. Han. Bukan sepatutnya kita keluar ni sebab nak cari alasan macam mana nak buat aku tak jadi kahwin dengan Natasha tu kan? Haa lah. Tapi... Uh... Okey, Bos. Macam ni. Sekarang perut saya pun dah kenyang. Hati saya pun dah senang. Dan jawapan yang bos nak tu pun ada dalam poket saya. Tak payah tunggu tiga hari, bos. Sekarang juga kita boleh settle dengan Puan. Kita cerita sekarang. Yuk. Sekarang? Sekarang. Kau dah ada? Dah ada jawapan. Tak payah. Dah ada jawapan. Betul. Bos ikut. Bos dengar lelok. Nanti kita settle macam mana. Alright, bos. Bos jangan risau. Apa je yang dalam mall ni yang boleh tolong aku, yang boleh sambut aku, Jo? Kau cakap dengan aku sekarang. Nah, bos ni tak sabarlah. Kita kena sabar, bos. Sabar tu orang cakap separuh daripada iman. Banyaklah kau punya sabar. Bos sabar ah. je. Saya akan tunjukkan satu yang memang boleh settle masalahnya. Eh? Jangan risau. Bos! Ah. Tada! Apa benda ni? Tada. Apa benda ni? 
Tada! Aku tanya apa benda ni? Yelah, masuk dalam pertandingan ni. Pertandingan ni? Tada! Yang mengarut lah. Aku suruh kau cari alasan nak bagi dekat Mama. Bukannya suruh aku masuk pertandingan tu. Lah, bos. Ini alasan yang pertama. Kita kena cari dua alasan je lagi. Ah, kau ingat Mama heran dengan alasan kau tu. Tak boleh pakai lah. Dah bolehlah, ajar-ajar sikit. Abang Yam minta maaf sebab Yam tak dapat nak didik anak kita elok-elok, Abang. Puan? Ya. Mr. Gunter dan Mr. Fernando dah sampai. Mereka ada di meeting room nombor 3. Okay, I'll be with them in five, ya? Yeah? Puan okey ke? Ya, yeah, I'm okey. Tak payah risau. Puan risau tentang Cruz? Ya, yeah, memang saya risau pasal Cruz. Saya risau kalau saya tak ada nanti apa akan jadi pada dia. Sebab tengok Cruz umur je besar. Tapi perangai macam budak-budak. Lelaki memang lambat matang, Puan. Sabarlah, ya. Saya keluar dulu, eh. Hai, lain macam ni punya gelap, Bos. Akhirnya, aku dah dapat idea yang paling pandai sekali dalam dunia ni. Dapat idea dah? Uh, Alhamdulillah, bos. Uh, Akhirnya, sel-sel otak bos tu berhubung juga. Setelah sekian lama tak berhubung, bos. <laughs> so, apa dia? Idea tu. Aku akan bertunangkan apa saja. Ha? Bos? Bos, bos. Bos tak boleh buat macam tu, bos. tu salah sangat, bos. Takkan bos nak tunang, lepas tu bos nak putus macam tu je. Kesian si Natasha tu. Eh, kau kesian dekat Natasha tu buat apa? Ha? Aku yang kena paksa kahwin tau. Kau ni pilih aku ke pilih Natasha? Tak adalah, bos. Kita, bos, kalau kahwin dengan restu ibu, bos, berkat tau. Kau tak fahamlah perasaan aku, Jo. Orang yang kena paksa kahwin dengan orang yang betul-betul rela nak kahwin lain tau perasaan dia. Ha? Ya ke? Lagi pun aku memang tak ready lagi lah nak jadi suami. Kau bayangkan, eh? kalau aku jadi kahwin dengan Natasha tu macam mana? Kau bayangkan? Mana? Seram kan? Ui, seram bos. Ha, Tapi bos, tu kalau bos kahwin dengan Natasha. Kalau bos kahwin dengan awak yang bos kerja tadi macam mana? Awak yang aku kerja tadi macam mana? Nama pun aku tak tahu. Shoot. Bila? Ah, boleh, boleh, boleh. Oh, nak jumpa sekarang? Ah, boleh, boleh. Kejap lagi saya sampai. Eh? Alright. Bye. Siapa, Bos? Ha? Tak ada siapa lah. Ah, sekarang ni kau kena fikir macam mana nak bagi alasan dekat Mama supaya aku tak payah bertunang dengan Natasha tu. Eh? Hmm. Kalau berjaya, aku up gaji kau satu bulan bonus. Satu bulan, bos. Satu bulan. Mau mantai, bos. Beres. Boleh. Ha. Boleh? Boleh, bos. Betul. Betul. Bagus. Hmm. Uh, tapi satu lagi, bos. Saya rasa bos lupa. Bos kena jadi CEO company. Oh, yang tu? Hmm. Yang tu aku up gaji kau dua bulan bonus. Kalau kau berjaya, setelkan masalah tu juga. Dua bulan, bos. Dua bulan. Beres. Boleh, bos. Boleh. Boleh. Cantik. Janji, bos. 
2 bulan eh. Ke nak 3 bulan? Settlekan tu dulu. Baru aku boleh. Boleh bos. Aku fikirkan sebulan. Banyak bos. Sebulan. Sebulan, tiga bulan, tiga bulan, empat bulan. Sebulan. Umi. Eh, hey, dah balik dah. Macam mana interview tadi? Macam biasalah. Kalau dengan degree aku ni, gaji yang diorang offer sangat seribu lebih je. Kalau nak lebih daripada tu, kena ada master's, kena ada pengalaman kerja sekurang-kurang ada tiga tahun. Ha? Seribu lebih je? Eh, hey, kalau gaji banyak tu, lebih baik kau kerja kedai aiskrim je. Lagi berbaloi tau tak? Ha, tahu tak apa. Kita ni berilah belajar tinggi-tinggi, last-last makcik yang cuan selamat tepi jalan tu gaji lagi tinggi daripada kita. Eh, hey, betul juga kan? Aku kata kalau kita jual rasa lemak je, mana tahu kita boleh jadi kaya? Amboi, oh Umi. Kau ni kan kalau berangan, nombor satu. Alah, kau ni bukannya selalu pun aku berangan. Apa salahnya? Ha, dah, 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 dah. Jom, kita bangun kat dalam. Jom. Eh, jangan, 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 jangan. Kau jangan tiba-tiba nak masuk rumah aja. Tolong aku dulu. Mana lagi ke, Mah? Ah. Alah, sikit je. Hai, enggak? Tolonglah, sekali-sekala. Engkau. Eh, Cruz. Ah. Ah, macam? Okey, okey, okey. Sehat, Alhamdulillah. Ah, Kau macam mana, okey? Eh, Alhamdulillah, sehat. Ah, okey, bagus. So apa job yang kali ni aku nak offer dekat sini? Ah, photoshoot untuk air raya ni. Raya punya? Yap. Oh, Okey, boleh boleh boleh. Ah, agak-agak tu bila? Ah, ai dah confirm kan. Sabtu ni call time dia pagi. Sabtu call time pagi. Sabtu yep. call time pagi. Gitu. Okey, tak ada masalah. Memang waktu tu free pun. Ah, okey. Ah. Macam biasalah payment ni macam ni. I can agent. Of course, I akan bagi rate dia tinggi tu. You. Ah, betul-betul cantik. Ha. <laughs> betul? Oh, dapat cek terus? Aha. Oh, senang kerja macam ni. Biasa lah. Ah, Okey lah, kalau macam tu nanti kita jumpa dekat tempat photoshoot lah Sabtu ni. Eh? Ah, Okey, tak ada masalah. Terima kasih aku. Terima ah, kasih banyak. Sama-sama, Cruz. Alright. Okey, saya pergi dulu. Eh? Hmm. Ah, dah bayar tu? Oh, ni dah bayar dah. Ah, yeah. Terbaik aku, terbaik. Cik terus macam ni lah. Senang sikit buat duit. Ha. Ah, kau nampak ni? Ha, kau nampak? Ah, ha, ha, ha. Ini baru orang cakap kerja bijak. Tak payah nak susah-susah. Yang penting ada gaya, mutu dan keunggulan. Dan juga lagi satu. Masyur. Ya. Yeah. Ah, kau nampak eh, ni? Tapi bos. Time muda ni bolehlah bos cantik lagi, lawa lagi, handsome lagi, jual rupa. Ha. Tapi kalau dua nanti nak buat apa? Nak ke repot. Ya. Eh, ah tadi. Puan ada call. Dia cakap kita kena pergi ofis. Urgent. Apa yang urgent lagi? Kau ni tak habis-habis urgent, urgent, urgent. Manalah tahu, bos. Ha? Manalah tahu. Okey, Ma. Apa yang urgent sangat ni? Mama nak kena pergi Germany next week. Mama nak kena handle machinery untuk production line kita kat sana. Okey. Tapi apa yang urgentnya? Cruz kena handle office dan segala urusan yang pending masa Mama tak ada nanti. Okey. Tapi dekat mana yang urgentnya? 
Urgen dia, Cruz kena handle the office. Mak, kan Cruz dah cakap, Cruz tak nak uruskan syarikat ni. Sekarang ni, nak tak nak, Cruz kena juga. Habis tu belajar tinggi-tinggi. Dapat degree buat apa? Ha? Tampal dekat dinding. Buat frame. Habis sekarang ni, Cruz tak ada pilihan ni? Tak ada. Mulai daripada hari ini, belajar macam mana nak lead this company. Jangan pula nanti masa Mama tak ada bau tegih. Hegeh nak belajar. Alah. Habis itu sekarang ini, bila Cruz nak kena start? Now. Now? Yes. Read this. One more thing. Mama tak lupa, eh? Janji kita tiga hari lagi. Pink-pink sangat. Biru-biru sangat. Ha, panjang umur anak Mama. Mama simak apa ni? Mama tengah bincang dengan Ning pasal majlis pertunangan Cruz. Itulah Mama ingat kita nak buat masa tu hari raya kan? Dah alang-alang tu kan, Mama ingat kita buat open house je lah terus. Senang. Tapi kalau bertunang bukan... Buat dekat rumah belah perempuan ni? Memanglah selalunya memang kat rumah orang perempuan. Tapi Mama nak buat kat Dewan. Buat yang grand. Senang sikit. Buka je terus. Eh. Ini ni. Mama tak boleh buat macam ni. Mama tak boleh takut-takutkan kerus. Allah, tunang je dulu. Lah buat sesimple je tak boleh. Buat gang grand buat apa? Eh, hey, mana boleh? Natasha anak tunggal. Terus anak tunggal. Family dia dengan mama, kita orang dah sepakat kita orang nak buat yang terbaik untuk you two. Aduh. Ah. Tu dah kenapa pegang dada? Uh. Ha? Kena panic attack. Tiba-tiba uh. dada kurus. Rasa sakit. Dengan uh, uh. ngada lah. Tak payah dah, jom. Masuk dalam. Mama dah goreng mi. Uh. Dah, jom. Jom. Jom lah. Apa yang kau <coughs> sangat ni? Tu kesayangan kau tu ada kat depan. Tak payah. Kita keluar kat area sini je lah. Pergi minum je. Eh? 
Sekejap je. Kenapa awak menggeletar sini? Awak tak sihat ke? Uh, uh, uh. Awak, sebenarnya saya ada benda yang saya nak beritahu awak ni. Beritahu apa? Pasal kita? Pasal kita? Kenapa dengan kita? Okey. Saya harap apa yang saya bagi tahu awak ni, awak akan terima dengan hati yang terbuka dan redor dengan keadaan tu. Sebenarnya. Saya harap hubungan kita ni akan sampai ke jinjang pelamin. Tapi ada sebab lain dan tempat lain yang memerlukan lebih saya ni. Dan saya harap awak faham keadaan tu. Jadi, 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 jadi. Saya tak faham. Boleh tak awak terus terang je dengan saya? Faham pula. Uh, saya... Saya sebenarnya tak dapat nak teruskan hubungan ini dengan awak. Kenapa? Kenapa nangis ni? Hah? Apa dia buat kat kau? Banyak beg you bawa balik. You borong satu Melbourne ke? 
Eh, tak ada lah. Saya cuma beli barang-barang untuk pertunangan kita je. Sayang? Sayang! Uh, uh, ap, ap, apa yang cakap tadi? Saya cuma beli barang-barang untuk persiapan pertunangan kita. Ah, uh. hmm. uh, Cuma saya belum beli cincin je lagi. Uh. Nanti kita pergi beli sama-sama, eh? Uh, eh, you nak minum teh tarik kan? Uh, I bawa you minum teh tarik eh. Okay. Um, tapi cincin tu okey kan? Huh? Aduh, masak aku jom masak. Masak apa, Bos? Masaklah, Natasha. Daripada aku ambil dia dekat airport, sampai aku keluar dengan dia, sampai aku hantar dia balik rumah. Asyik cerita pasal kahwin, kahwin, kahwin je. Kau tahu tak? Eh, baguslah, Bos. Benda baik kot. Tak nak kahwin? Eh, kau ni sebelah kat aku ke sebelah kat dia? Eh, saya mestilah sebelah Bos. Bos yang bayar gaji saya kan? Tak ah, tahu pun. Hmm. Tak adalah Natasha tu. Kalau tiga bulan dia dekat Malaysia, bagi petang, siang, malam asyik cerita pasal kahwin je, tak ke psycho macam tu. Ha. Buatnya aku betul-betul kahwin dengan dia macam mana? Susah tu. Hmm. So, apa plan bos sekarang? Hmm. Kau kena tolong. Saya tolong bos? Ha. Boleh, sebab kerja saya memang tolong bos je. Dari dulu sampai sekarang. Dah, masuk dalam. Sekarang? Sekarang lah, masuk dalam. Masuk! Masuk, Ish, masuk! Eh, mana ah. boleh masuk ke sini, Bos? Ah, masuk ke sana, cepat! Lambat lagi pun kalau masuk ke situ, sempit. Bos kan dah gemuk sekarang. Kalau Bos kurus, saya boleh masuk ke eh, apa lagi kau membebel lah, cepat lah. Natasha dah bagi tangan Mama dah. Pasal apa? Yalah, pasal pertunangan Cruz dengan dia. Aduh, Mama ni tak boleh habis. Jangan mengeluh. Tak adalah Natasha tadi cerita pasal kahwin lah. Apalah ni balik Mama nak cerita pasal pertunangan. Okey, okey, okey. Okey, okey. Tak boleh okay. habis lagi ke, Mama? Okey. Kalau kita tak nak bincang pasal tunang, pasal kahwin, boleh. Sekarang ni, Cruz, Mama, kita bincang pasal business operation. Masa Mama tak ada, boleh? Business operation? Yes. Ai cuma beli barang-barang untuk persiapan pertunangan kita. Mama bagi krus tiga hari. Krus fikir masak-masak. You give me three solid reason why Cruz tak payah nak tunang. Kalau rasa-rasa macam tak ada alasan, prepare yourself nanti raya ketiga tunang. Faham?
Puan, keluar Cik Puan. Cik Puan. Hei, ya. Apa dia, Jo? Terjerit-jerit pagi-pagi ni. Tak fikir ke orang nak tidur ke apa ke? Cik Puan, emergency, emergency. Apa dia, emergency? Cakap je lah. Eh, sini lah dulu. Ya. Cik Puan. Apa? Kerus dah tak ada, Cik Puan. Dah hilang. Kamu hilangnya dirimu, aku tak mau. 